，没有身份证，到哪儿都是不行的。老板，我求求你了，就住一晚上好不好？拜托了。哎呀，好了好了，别打扰我做生意啊，走吧走吧。林文林在一家小酒店又被人家赶走了，现在走投无路，是时候轮到你登场了。哎，好，我知道了。不是要到家里看看吗？我就带你来看看，在这里，你可以看到整个深圳的夜晚，它的安详，它的宁静，它的美丽。但是这份温柔之下，藏着什么？你还记得你刚流浪街头的模样吗？你有可能会一直流浪街头。你留下来，要面对的问题只会比今天更加复杂。恒生也是。就算你是创始人的女儿，也不会有什么不同。新的遗嘱已经出来了，在这里，你什么都没有。恒生永远都不会是你的，这片土地更不会是你的根。你走吧，回美国去。以后想念书就念书，不想念书就去玩，做些自己有兴趣的事情。永远都不要回到这里，离开这里。
你还没死心吗？我昨天不是说的很清楚了。我在美国的时候，吃了很多的苦，有很多时候我都觉得自己坚持不下去了。可是支撑我走下去的不是恒生，而是我知道，我在深圳还有一个家，在那里，有让我觉得像妈妈一样的心意。还有，还有你。只要一想到这些，我就觉得不管吃多少的苦，遇到多大的困难，我都可以咬牙坚持下去。家，是我拼尽全力也要守护的东西。你可以说你不爱我，但是你不能否认我对你的爱。你说我在这里没有根，那我就在这里落地生根知道我在这儿。你现在应该相信我对你的行动了如指掌了吧？一身烟臭味，表示玩的蛮尽兴的吗？今天早上是谁义正言辞的拦住我，说要留下来守护最重要的东西？这，就是你的守护吗？如果你真的想落地生根的话，我倒是可以大度一点，给你个机会。恒盛年度招聘明天即将开始，你如果真的有本事的话，就不要提你爸的名字来面试，看看你能不能拿到最后的录屏。真的吗？当然。威林，我已经跟他们说过了，为了欢迎你回国，今天一定好好庆祝一下。等一会儿啊，我拉着千羽喝酒，等他喝得差不多的时候呢，我就会跟他说，让你在恒盛留下来，你一会儿要记得好好配合。这行得通吗，瑶瑶？你没有听过一句话吗？酒壮人胆，意泄人装。喝了酒之后是最容易说实话和提要求的时候。等一下，你们两个敞开心扉，好好聊一聊。这么多年了，大家都是一家人，这点要求总不会不答应吧？可现在，恒生已经宣布要暂停所有的招聘计划，所以你才要打感情牌啊！放心吧，看我的。怎么每杯都这么迷人呢？我要选你，选你，还是选你呢？哎呀，怪不得人家说选择是一件痛苦的事情。这几杯我全都要了。好的，谢谢老板。这些全都要了，没有。至于这里的退役，大家尝尝。哎，不是吧？这不是买给我的吗？嗯
女生呢都喜欢喝甜的，那王特助你也喝一杯吧。哦，那我就当你在夸我英俊潇洒之余，又同时兼具女性温柔又有耐心的特质好了。千羽啊，我实在是想不明白，新一为什么不让维林回来呢？以前在国外上学的时候不让维林回来，现在他毕业了又不让他回家，为什么要让维林在外面受苦呢？新一是想锻炼我的独立能力了，而且在大学期间有很多同学都没有回过，这叫锻炼啊！我怎么不见我爸这样锻炼我呢？再说了，锻炼总要有期限吧？你现在已经毕业了，为什么不让你进恒盛呢？而且林伯伯是恒盛的创始人，你留在恒盛是理所应当的。千羽，维林从小跟你一起长大，就像是你的妹妹，你应该帮他一把，让他回到恒盛吧。工作的事，我们回公司再说。今天是 Happy Hour， 我们是来放松的。瑶瑶，我想靠自己的能力进入恒生。当然要靠自己的能力啦，但是有能力也要有人认可吧。千羽，你觉得维林有没有能力留在恒盛啊？嗯？哎，维林的水准，我们大家是有目共睹。我可是他的学长哎，他的实力我最清楚。这一次维林回国，我特别高兴。来，我敬你一杯。我不喝酒。维林从来都不喝酒的，你还说你是他的学长，连这点都不知道吗？呃，啊，这是我不好，我不够了解维林。你俩果然是好闺蜜、好姐妹。来，那我敬你一杯。哎，杨经理，我再敬你一杯。上车上车！我跟你说，我都好变了，我不叫姚经理，我喜欢别人叫我的名字，叫我姚姚。姚姚，干！干杯！姚姚喝多了，你帮我把他送回去吧，谢谢。你走那么快干嘛？你在害怕什么？带你出来就应该送你回去。干杯！上车吧。瑶瑶，喝酒、啊。你要带我去哪儿？他们两个已经送回家了。你要不然送我到宾馆，要不然就让我在这儿下。把你送回美国去。我要跟你说的话，舒维下午已经说了。毕竟住酒店不是太舒服，你早点回美国吧。胡千羽，你为什么要这样对我？难道你已经忘了我们之前的感情了吗？那时候算是感情吗？如果是，也不过是哥哥对妹妹的感情罢了陈总，陈总，哎呀，好久不见，好久不见，好久不见啊！最近是哪？看这边，看这边啊！胡总您好，胡总您好，听说恒盛集团创始人的女儿已经回国，但是面试恒盛却屡遭拒绝，请问这是真的吗？这件事是否跟之前新曝光的遗嘱有关系？是否是恒盛高层有意为之呢？是啊，胡总，是啊，胡总，说一下吧。您这招太狠了，这真是啊，釜底抽薪呐！啊！那是，我就是要今天当着这么大的场面给他们来个难堪，我我看他们怎么收场。非常感谢大家对恒盛的关心，感谢各位的大驾光临。首先，我要告诉各位，林微玲小姐确实已经回国了，她也确实来我们恒盛参加了面试，至于有没有录取，尚未定论。等到录取的结果一出来，我们会第一时间的告诉各位。今天是我们恒盛三十周年的新闻发布会，我希望各位能够把目光集中在我们的新闻发布会上。
，谢谢大家对恒盛的关心。那接下来呢，就由恒盛的公关部经理瑶瑶小姐来为我们主持今天的发布会。感谢到场的媒体朋友们，为了迎接恒盛集团三十周年庆典，我们将计划举行一些活动，包括慈善捐赠、文艺汇演、历史回顾以及新产品的发布。今天为了拉开庆典活动的序幕，我们将在现场举办一个慈善捐赠的仪式。那么接下来，让我们以热烈的掌声，邀请胡鑫董事长为我们捐赠剪彩。谢谢大家。胡总，胡总，胡总，您刚刚并没有正面回答我的问题。面试既然已经结束，就应该已经有了结果。您是不是觉得这个结果不便于公布，所以您才故意拖延？另外，恒盛三十周年庆典在即，如此大张旗鼓地对慈善事业进行报道，是否有作秀的嫌疑？如果恒盛高层真的有慈善之心，又怎么会容不下公司创始人的女儿呢？请胡董事长正面回答我的问题。怎么就容不下创始人的女儿呢？请正面回答一下吧，胡董。请您正面回答我的问题。请您回答一下吧，吧是啊，回答一下,吧,一下吧,吧。我们都等这么长时间了，就让我为胡董事长回答这个问题吧。恒盛从事慈善活动，从来不是作秀。有一句话说得好，能力越强，责任也就越大。身为一家上市企业，我们恒盛从来没有忘记过对社会应有的责任。也就是因为这么多年来，我们恒盛一直不间断地举办慈善活动，这一次选择在三十周年庆典之际，将这个行为公开，就是为了希望可以号召更多的朋友来加入我们的慈善活动，也让所有的恒盛员工铭记他对社会有感恩的心。那关于林小姐的事情，胡总，您能解释一下吗？对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，
是从恒盛的角度来讲，胡董事长是恒盛的创始人之一。经过这么多年的验证，已经证明了他卓越的工作能力。由他掌管恒盛，当之无愧。就我个人而言，自我出生以来，胡董事长就对我照顾有加，视如己出。我无意参与到今天恒盛的股份纠纷之中，希望大家一如既往的支持胡董事长和恒盛的管理层。谢谢。戏看，没想到他还替胡鑫说话，回头我再收拾他。什么地方？为什么带我来这儿？这里是我们家的一套公寓，既然你已经被赶出来，今天就住这。这里有机票和支票，请你明天马上离开。胡千羽，同一个招数不要对我用两次。从我在美国踏上飞机那一刻起，你就不断阻挠我回国。我回来只是为了亲情。为了找家，在心仪没有见到我之前，我是绝对不会离开的。亲情，如果你真的在乎亲情，就不会暗中抢购黄浩然的股份。如果你真的在乎这个家。就不会被反动派利用，不断的来攻击我。林威灵，你还不明白吗？你如果留下来的话，事情只会变得更加糟糕。光是你创始人宫女的身份，就可以让恒盛纷争不断，流言蜚语还少吗？我对恒盛没有贪念的，那些说的那些话，我一个字都不相信。说什么新一五年前杀死了我父亲。还夺走了我的继承权，难道你信吗？我没有时间再陪你废话。我在网上帮你重新订了机票，班机时间明天早上九点。你的真心就留在机场见证吧。我说过，我是不会离开的。林维林，你能想出一百种方法留下来？我就有一百零一种方法可以赶你走。这一次我必须留下来，因为这是你五年前欠我的。对不起，林小姐，你必须要走。林律师，你在我们家待了那么多年，你看着我长大，我求求你再让我待一会儿，好不好？就一会儿。好了，你别再为难我了。林律师。这么久远的事情，也要翻来覆去说个不停。难道说
这么拼命的想要留下来，是想重温旧情。怎么可能？就算我再傻再笨，也绝对不会再爱上你第二次。绝对不会。对，不会再被你迷惑，不会再为你动心。不会再爱上你。如果你不相信，就把我留下来，看我会不会为了你动摇。你说什么？反倒是你，怎么那么激动？难道说想重燃旧情的其实是你？重燃旧情？我看你是痴心妄想吧。话说的再漂亮也没有用，一切还是要看行动。你敢跟我打赌吗？赌什么呢？赌让我留下来，看我们谁先重燃旧情，先动情的人先输。如果你输了，就让我留下来。如果我输了，我离开，绝不回来。从爱你两次，就是对我最大的惩罚但是在这个赌约结束之前，你只能住在这个公寓里。你所有的行为都必须在我的掌控之下，手机要二十四小时开机，我才能掌控到你。还有，我有自由进出这公寓的权利，所有条件，没有商量的余地。就算你能控制我的人，但是你也控制不了你自己的心。没关系，我们就拭目以待吧。好，我会住在这个房子里，也会答应你所有的条件。现在，你可以走了。还有一件事，什么事？看着你的时候总会有一丝错觉。这就当是预约赌注。全部那么讨厌。我建议你回答。差一点。
。喂，是前台吗？我是幺三幺幺房间，我的淋浴喷头坏了，帮忙来修一下。喂，你好。对，你说什么？喂，你说，大声一点。你又来干嘛？我是来告诉你个好消息。你不是想要留在恒盛吗？现在我给你个机会。你可以来恒盛实习了，不过你不要高兴得太早。如果你无法度过三个月试用期的话，你还是要离开恒盛。身材没什么好看的，就不要穿成这样随便让人家看到。大家都听明白了没有啊？我们公司最近出了点麻烦，各个部门都很忙，我们一定要做好后勤保障。如果让我发现了是谁因为工作的失误，让公司的利益蒙受损失，哎呀，这责任可不行。我看你们啊，谁能负得起这个责任？大家都听明白了吗？听明白了，听明白了。好，那就回到自己的岗位上吧。好，好，发生什么事了？刚刚经理好像很严肃的样子。公司的新产品 Super Vision， 刚刚开始售卖就发生了爆炸案，现在公司上下都在为这个事情忙着呢。李若琳，你过来一下。今天早上怎么回事啊？上班第二天就迟到，太不像话了！你看看你，你是后勤部的人，你穿个裙子来干嘛？对不起，我告诉你，你现在还在试用期，你如果还是现在这样的状态，我看你是不想待了吧？你不想待，还有好多人要抢着进来呢。大家好，王特王特助。您怎么亲自到我们后勤部来了？打个电话不就可以了吗？我呀，随时恭候。我不是来找你的，我是来找他。找他？哎，是王特助来找他了。找他？哎，哎哎，看，哎，这林玲玲可是来找他，怎么王特助亲自来找？王特助来找他？不会是因为他早上迟到的事儿吧？是，这鸡毛蒜皮的小事吗？他怎么这么快就知道了？吵吵什么呢？上班去。哎 ，Super Vision 发生了爆炸案，对我们整个公司来说都是一个考验。这个 U 盘是从销售部调取的，里面包含了所有购买 Super Vision 的用户资料。你要对这里面所有的用户进行一次回访，把结果写一个报告出来，三天之内务必完成。到时我来找你谈，拜拜。王特助，慢走啊，有空过来玩。怎么了，魏玲？王特助怎么会找你干这件事儿啊？咱不是后勤部吗？哪会干这个呀？没关系，反正都是工作，我先上去换衣服了。嗯，快去吧。我是恒盛的员工，您购买了 Super Vision 的手机，我们想对您做一次回访。那我先走了，拜拜。您的反馈我记下来了，还有什么其他方面的意见吗？啊，好，谢谢你。文玲，下班了你还不走啊？我看你脸色也不大好。没事儿，你不用担心我，我还要等一下呢。
，你干嘛这么认真啊？反馈自己编一下不就行了？反正他们又不会一个个打电话去问，看不出来的。没关系，你先走吧，我慢慢来就好。那好吧，记得别太晚哦。拜拜，拜拜。坚持住，坚持住啊！马上送你去医院啊！坚持一下。怎么回事？能不能带我去趟医院？我同事身体不舒服。上车吧。患者是急性阑尾炎，必须立刻做手术。你二位谁是病人的家属？我是。在这里签个字，然后交一下费用，我们会尽快安排手术。谢谢医生。嗯。给你单子。嗯。谢谢。好。那个，我身上没带那么多钱，你能不能先借我？我把刘姐的医药费交了。钱我是带了，不过你打算怎么还？你放心，我发了工资就会还你。刘姐本来就是恒盛的员工，所以我们对她身体负责本来就是应该的。不过既然你开口了，那就把这笔账算在你的头上。你打算怎么还钱呢？发了工资，慢慢还你的。就凭你的薪水，想要还到什么时候？这样好了，你来帮我开车，做我的代驾，跑腿也行，一个小时一百，一万块钱，我会慢慢扣。我们计时，开始。好闷呐、啊，开个窗子吧。把前面的纸巾递过来吧。听听音乐吧。
不好听，换一首。你等一下去把车停好，钥匙先放你们。为什么你的司机会无缘无故放长假？因为我是个体恤员工的好老板。对了，你记得不要喝酒，因为你还送我回家。老板，老板，老板，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎！哦，怪不得早上打给陈叔让他放长假，原来是这样。这个月我发了工资，就马上还你钱。千羽，你怎么在这儿？别人请我来的呀，什么慈善活动来着？何况我知道你也会来啊，来，我们走吧。哎，瑶瑶，你干嘛？哎、快点，快点，快点！噔噔噔噔，这个是我特意为你准备的。啊、这这怎么穿啊？这样穿啊？哎呀！今天的主题可是泳装派对，你就穿成这样，这样怎么行啊？有那么好的气质，当然要穿出来给大家看看啦。可，我现在下去还有事情，你必须把它给我换上。等下我过来检查。哎，走了。瑶瑶，给我换上。瑶瑶。这也太暴露了吧，瑶瑶！这么好的身材，不露出来，太浪费了吧？姚，姚君墨，林维玲，好久不见。听说你在国外留学，刚刚回来，想不到你的身材跟学业一样，达到了国际水准，完全具备流行的骨感美啊！嗯，我可不是恭维你哦。换好了没有啊？哎，哥，你怎么在这儿？你们俩见过了吧？哎呀，快点，派对开始啦！快点。今天我特别的开心，因为我的哥哥。姚君墨先生，还有我的好闺蜜林维林小姐都回国了，所以为了庆祝，我特意办了这个 party， 感谢大家来到这儿，稍后还有惊喜，希望大家玩的开心，嗨起来！来。
，你看什么呢？那边是你朋友啊，不如我们一起过去啊。没兴趣。徐冉，我们可以合个影吗？对啊，可以合个影吗？请问可以和胡总一起合个影吗？不好意思，啊，你们拍就好了，不打扰了。谢谢啊。自助餐就来。瑶瑶加油！加油，瑶瑶！你应该记得，我们是按小时收费的。现在我需要你的服务，到自助餐去了。林文玲，啊，你干什么呢？请问胡总，您有什么需求吗？就帮我拿个松饼吧。好。松饼。怎么没有奶油？还有 cheese， 还有胡椒粉。吃松饼配胡椒粉？我口味独特，不行吗？我要胡椒粉、黄油、cheese， 还有你们这里所有的酱都给我来一份。哦，还有饮料和餐巾纸，谢谢。来，小姐。啊，谢谢。不客气。胡椒粉、黄油、cheese、番茄酱、草莓酱、千岛酱，还有饮料和餐巾纸。您还有什么需求吗？嗯，暂时就这样吧。你在干嘛？我在记今天为你提供的服务。到目前为止，我已经还了三千六百块钱了。怎么可能那么多？让我看看。哎哎，胡千羽，星期一上午买矿泉水也要记一次，星期二下午送外卖也要记一次，刚刚帮我开车也要记一次。当然啊。我们是按小时收费，不是按次数收费，现在通通不算。以后需要我的签名才能生效，给我重新记。胡千羽，你还给我！哎，我重新开始记。胡千羽，你还给我！到处在找你们，怎么在这儿啊？肚子饿了，想吃点东西。嗯，别吃了，有好玩的。来，维林，快点！你上次安排给我那个计划书，我已经全部都起草完了。如果还有什么问题呢？哦，董事长好。呃，胡总，你交给我的事情，我现在就去办。有什么事让你这么有效率啊？有事、啊。嗯。坐。这件事情，你做的很好，你用心了。
。不过，我最想知道的是，林威灵离开我们胡家，他到底去了哪里？妈，您放心，我们已经查出他落脚的地方，而且我已经安排好了，二十四小时都受我们的监控。那接下来，你会怎么做？让他继续留在恒盛吗？这件事，我确实有想过。不过我认为，现在不是开除林威林的好时候。毕竟我们恒盛高调的迎回创始人之女，时间还短短不到一个月。如果我们现在无缘无故的就开除他的话，恐怕外界会有很多质疑。更何况，人在眼下，更好掌握，不是吗？嗯。说的很有道理啊，但是我还是很担心，因为最近他跟姚氏的兄妹俩走得很近，而姚逸琛又是恒盛的第二大股东，我担心他还有别的阴谋，所以我决定要重返恒盛上班。回恒盛上班？对啊。林威灵收购黄浩然股份的消息都已经传出去了，所以所有反对派的人都在等着看林威灵跟胡家反目夺蝉的好戏。恒盛不能够因为林威灵回归而造成混乱，所以我必须要坚守在恒盛。我倒要看看，谁敢在我胡心眼皮底下捣乱。这些诗情路雅、经过骨水的礼盒套装啊，是我们公司这个季度的福利。你们认真的清点一下，下班之前啊，必须发放到各个部门。如果发不完的话，你们就别回去了，省得让人家部门的人说咱们后勤部不干正经事儿。整天就研究收购人家的股份，这些礼盒啊，可都是点过数的，你们甭想着偷偷摸摸的往回带。没关系，我留下来就可以了。你们有事可以先走。这根本不是按不按时下班的事儿，他这明明就是在针对你嘛。反正这些工作总要有人来做，我慢慢做，肯定能做完的。威灵，我们怎么可能丢下你呢？三个人搭把手，很快就可以发完的。嗯、就是。威灵，你不能总是被人欺负呀。我知道了，谢谢你。跟我们还客气什么呀？来。哎呦，姚总，姚总，姚总，姚总，你好，叫我名字就可以了。哎呦，姚总，那多不好意思啊！哼，真是自信又自恋呢，招摇的跟个花孔雀似的。跟我们家男神李慕辰比起来，真是差远了。形容的还真是挺贴切的。你怎么今天有时间到后勤部里去啊？我来找我朋友。朋友。好。回玲。所以我必须要坚守在恒盛，没有任何人。能够在我胡心眼皮底下捣乱。王书伟，到办公室来一下。我打算把林威林提升为总裁第二助理，你去办理一下。总裁第二助理？你的意思是说，就让他坐在那里办公啊
。呃，不不不，我说胡总，我劝你还是不要跟董事长硬碰硬。如果你是恒盛的皇帝，那董事长就是恒盛的太后哎。我觉得你还是不要激怒董事长的好。如果不把林威林升成第二助理，那夺产的传闻恐怕让他吃不消。所有人会趁这个机会踩上一脚。你要知道。这个世界上，唯一能让林威林受苦的人，只有我。好，那我这就去办。哦，对了，要记住，如果外界有任何的质疑，不要回。放心吧，我是不会把某人嘴硬心软的事情说出去的。姚总，为什么来后勤部啊？没有别的意思呀、啊，保护你而已。没有像我这样的男人替你撑腰，流言蜚语就可以扒你一层皮。你看这些杂活，怎么也够你忙一个礼拜的。那我还真是要谢谢你了。不过你为什么要为我做这些？虽然我们小的时候是有一些交情，但是也不至于让你记到现在。姚君莫。你到底在想什么？你还真是直接呀，不躲避。哎，怎么，他们为什么会在一起啊？哎，你看，你不能这么问一个男人，因为他们自己都不知道。当男人开始思考这个问题的时候，就是一段感情的开始。哎，您好，哎，您来了。王特助，怎么来后勤部啊？我是来替胡总送人事调任通知单的。你为什么又在这儿啊，姚总？有事快说吧。这是胡总签署的人事部盖章的调任单。从今天起，后勤部的林威玲被调到总裁办公室。职位是总裁第二助理。总裁第二助理，王书伟，你确定你没有找错人吗？你还是赶快去施工室吧，我们还要赶着去总裁助理室报道呢。去去去去去，快来！威玲，你被调到总裁室了，我们都舍不得你啊。威玲，调到总裁室好好做啊。我也舍不得你们。走吧，啊，都干活去啊！走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，风雨欲来呀。
明天就是你的生日，准备怎么庆祝呢？我的生日就是被心仪赶出家门的日子，不知道怎么面对，有什么值得庆祝呢？对不起，让你想起伤心的事。放心吧，今天和朋友在一起，得到了满满的正能量。和朋友，哪一位朋友？公司的一个部门领导，林牧尘。不知道为什么，在牧尘的身边，总会让我放松。但是我对牧尘并没有特别的想法，对我。他更像一个值得信赖的大哥。你常常提到的胡千羽呢？他值不值得你信赖？你对胡千羽是什么感觉？爱恨相成。威廉赶到美国去，是我想了他，是我追求他，不是他引诱我。行了，我不想再跟你提这个事情。你不想提是不是？那我去机场接他。你试试看。你要是敢把他接回来，后果自负。你不会的。我有多狠，你最清楚。提供你全额的奖学金，另外你毕业之后可以来恒盛高薪就职，但是条件只有一个，需要照顾一个叫林威林的女孩。No problem。吴先生，关于资助林威林的事，你确定不公开任何信息吗？除了账号之外，其他的不用透露。好的，吴先生。这位叫林维林的女孩对你这么重要，隐姓埋名也要帮她。我想不到我们彼此选择默默说不，也许是你没说出口的那些在。好了，文件都齐了。您真的不能告诉我他的其他消息吗？非常抱歉。除了这个通讯账号，你的捐助人拒绝透露任何信息。好了，孩子，加油吧。黄磊慌张的，有什么急事？我收到消息，林威林要回国。他不是被某个华尔街投行录用了吗？最后他还是拒绝了。想办法拦住他。拦住他。可是你一直深爱着林威林，为什么不准他回来
想象从前未改变，是我要的情节。原谅，原谅不是妥协，爱的一种呈现，是将误会划过。爸爸，今天是我的生日，可是我的生日总是伴随着悲伤的回忆。九点二十视察研发部门，十点四十视察工厂，十一点四十。今天是你生日，你有什么想要的礼物吗？我想要的你给不了，你又何必多问呢？如果没有别的事情，我就先回去了。还是女王俱乐部，我通通都可以帮你安排。我看还是算了，我应该早点回家睡一个美容觉。维林，你知不知道，男人才是最好的保养品。算了，我过敏。林维林，你到底是不是二十出头的美少女啊？像我们这样的年龄，早于十二点回家，那等于就是犯罪啊。那我更应该早于十二点回家。这样才不能让别人成为罪犯啊！千羽，来来来来来，快来帮我劝劝维林，他每天这样宅在家里，什么时候才能走出情伤，找到新恋曲啊？男朋友的事，我一直都在找啊。嗯？难道是有新目标啦？是李慕辰还是我哥啊？瑶瑶，你别乱猜。完了，难道是你跟王淑伟走得太近，日久生情了？不要乱说。哎，对了，千羽，你打算什么时候兑现承诺，请我吃饭啊？只要你有时间，都可以。一言为定。我还有事，先去忙了。想好没有啊
亲爱的恒盛集团的同事们，今天是个特殊的日子，在这里，我要告诉一个女孩，她在我心中一直占据着非常特殊的位置，她的性格活泼开朗，她善解人意，她坚强，她对生活充满热情。别让我知道她是谁，要不然我肯定要她的身上。让我学到了很多宝贵的东西。他是一个善良，同时又是一个需要被人保护的人。他的名字叫李维林。回林，李总，不打扰你了。回林，完成我们，还是赶紧跟我去高管餐厅吧。走走走走走，回林，哎呀，走了那么磨磨蹭蹭的正找你呢，走吧，咱们去吃个晚饭。我刚刚也是在情急之下才答应的，你不用太在意。我这么做不过是想和你吃个晚饭，怎么了？我已经让你讨厌到这种地步了。没有啊。那就走吧。嗯。嗯。相伴就不要我做闺蜜了。我们只是出去吃一顿饭而已。有了第一顿，就会有第二顿。那以后天天一起吃饭，是不是就成一家人了？瑶瑶，不要在这里煽风点火了。好啦，我不打扰你们了，我也有胡走。嗯，拜拜。就是这里了，我的最爱，私家菜馆
，我平常不会带别人过来的。嗯。你好，才说。哎呦，杨先生，今天想吃点什么？呃，老规矩，四菜一汤。请坐。好嘞。厨房，干活了。你好像很熟悉这里。这边菜非常地道，而且环境让人留恋。留恋？嗯，有一种家的感觉。家的感觉。嗯。嗯我好像能体会到你说的家的感觉。我就知道，如果是你，你能体会得到。为什么？嗯，因为我们两个都想有个家，但是却得不到。想要家，但却得不到。老先生，菜上齐了。嗯，谢谢啊，彩叔。客气，你们慢慢吃啊，有吃不惯的随时告诉我啊，谢谢。桂玲，带你到这么简陋的地方，你不会介意吧？怎么会？反而觉得还不错。我们两个很像，吃什么并不重要，重要的是和谁一起吃。今天我和你吃饭，你不委屈吧？坦白说。比我想象中要好很多。你太坦诚了吧？哎，你知道吗？其实，在我心里面，我一直都很羡慕你。羡慕我？因为你有一个一直深爱着你的父亲，你知道吗？你还有一个一直深爱你的母亲。而我从小被流放在国外，过年过节。想回国，都需要经过我爸的同意。可是现在，他们一个个都离我而去。威灵，希望下一个生日，你我可以在家人身边。一起吃顿饭。送到这儿吧，我快到家了，谢谢。天这么晚了，女孩子一个人不安全吧？还是我送你吧。不远了，下个路口就到了。好像无论谁要送你，都会被你拒绝。你住的地方那么神秘吗？不是神秘，一个女孩子住，招待一个男生不太方便。那太可惜了，我还希望去你家里，喝你煮的咖啡呢。我记得我已经打过电话了，怎么
，后勤部的同事没有把速溶咖啡给姚总您送过去啊？越来越零压历史了，我就喜欢这样的感觉。咱们可以互相开玩笑，何必总是拒人于千里之外呢？只要姚总您不再做一些令人措手不及的事情，我倒是没关系。来还有一个小时才过午夜零点，我带你去看点东西。你要带我去哪里呀、啊？等一下你就知道了。但是并没有血缘关系。过了今天之后，你就是成年人了。从今天开始，就让我们回到原来的身份吧。哥，你怎么了？我是不是说错话惹你不开心了？我们从小长在一起，玩在一起，我一直都把你当成我的小妹妹。但是不知道从什么时候开始。你在我心目中已经不只是个妹妹了，而是一个特殊的女孩。我相信你也感觉到，我在你心目中应该不只是一个哥哥。威廉，十八岁以前，我都是以哥哥的身份照顾你。从今天开始，就让我用另外的身份来陪伴你吧。
丝错觉，明明是想讨厌。这是你准备的。不那么讨厌。再十五分就是零点了。我们可以放掉我们一切的猜忌，回到最单纯的自己。叔叔，我现在的心好乱。心为什么会烦乱呢？因为胡千羽。每当想起当年胡千羽对我的无情，哪怕一瞬间的感动。都会让自己感到罪恶这个礼服包起来，先生太有品味了。这件礼服是我们限量款的品牌。那我想请问一下您，您想选什么号码呢？这我不太清楚了。那穿这条礼服的女士，她的身高、胸围、腰围以及臀围的号码是多少呢？嗯，这我也不太清楚了。嗯，她的腰围应该是差不多这样。胸围，这位小姐就是这件限量礼服的女主人。她的身高还有三围，大概是这个数字。麻烦你帮她选一个合适的号码。嗯，好的好的，我知道了。不过说真的，这位女士真的好漂亮哎。啊，两位先生，你们稍候一下，我去为你们取礼服。嗯。
，谢谢。好的，顾总，一切搞定。哼，你怎么会有林威林的照片？我特助哎，特助的意思不就是老板特殊事件的小帮手吗？那你为什么会有他的三维尺寸？呃，工作需要。哎，小姐，能不能麻烦你快一点啊？哎，我们很着急啊。好的，请稍等。突然出现在我房间里啊！下次你出现的时候，能不能提前通知一下？我没有这项义务，更何况按照我们的赌约条款，我本来就有自由进出的权利。林威林，如果你不愿意的话，我随时可以撕毁赌约。那倒不用了。你也要去参加雅尔的慈善晚宴吗？做慈善不分高低贵贱，怎么，我这样的工薪就不可以去吗？那你是跟谁去呢？姚君莫。嗯、所以这件衣服是姚君莫帮你付钱的？这一件衣服是我自己花钱买的。胡千羽，你能不能不要总是小瞧我？你跟姚君莫应该不属于同一类人，不过最近你们好像走得挺近，仿佛好像是在谈恋爱似的。我跟姚君莫只是普通的朋友、同事，为什么不能走得近？你在担心什么？我担心你。担心我会利用姚氏的势力，然后威胁到你。果然，你还是那么的冷酷。为什么你每次出现，都会影响到我的心情？我要换衣服了，请你出去叔叔，为什么最近都不常回复我？我现在的心情真的很孤独，很难过你进来干嘛？把它给我
正在慈善晚宴的贵宾通道为您做报道。说真的。哎，你好，姚总，你来参加慈善晚宴可以讲几句话吗？很高兴参加恒盛的慈善晚宴。谢谢谢谢。刚才呢，不要紧张。这种场合其实没有几个人会说真话，大家都是客气、社交而已。可是我都不知道我一会儿上台应该说什么。很简单，你看到女士。就夸她的礼服很漂亮，接下来你就随便跟她瞎聊，然后男士更简单，只需说一句“某某总”，听说你的生意越做越大，接下来你就随便听他们吹牛。你好像很熟悉啊。没办法，熟能生巧，参加的多了，所以要想办法让自己轻松一点啊。和盛集团对这个项目一直都非常有信心，数字公益项目很快就能和大家见面。好，谢谢，谢谢。哎，君莫，哎呦，穿这么红帅，想抢我风头是吧？千羽。原来你的五官是我们特种，<笑>我有那么荣幸吗？现在社会越来越充满爱心，就连王特助也来参加晚宴了。哎，什么叫就连？我平常做善事都很大方的 ，OK？ 哼，是是是，平时为人小气而已。我小气，林伟林，你评评理，你觉得我这个人小气吗？这里。不是你应该来的场合，胡总。那我应该出现在什么场合？至少不是花了所有的心血，就为了买一件入场的礼服。千羽，宴会就要开始了，瑶瑶在里面该等着急了，我们都进去吧。啊，林文玲。你的行为不要总是让人家误会。当个有分寸的人，做适宜的事。我想这件事情不用我来教你。不好意思，我身体有些不舒服，想先回去了。那我先送你回去吧。好，那就麻烦你了。嗯、不好意思，我还是想打车自己回家。我怎么有一种？被利用后，瞬间又被抛弃的感觉。不好意思，对不起。你怎么也上来了？带你去另一个好地方。师傅，开车吧。好的。好多，好热闹啊！对啊，这边有很多小吃的。不要看这边很简陋，但是呢，这边的鱼豆腐很好吃，很多人专程来这边买。你好像对深圳的小吃特别熟悉啊？那当然了，我是深圳美食活地图。来。哦，没关系，我自己来就好。那怎么能行啊？不是说男人贴心的时候最能打动女孩的心？眼下这么好的机会，我可不能放过。你为什么总是想要打动我的心呢？因为我们俩都是孤零零的，渴望家而得不到。骗你的吧？真正的原因是因为我爸喜欢你，难得我也动心了，所以就紧追不放喽。你到底哪句话是真，哪句话是假
突然想起来，小时候和我妈在一起的时光。那个时候我们真的很穷，一碗干面就可以当饭吃。姚家什么时候有这么落魄的时候啊？还有什么你妈妈？你跟瑶瑶不是一个妈妈吗？我跟瑶瑶是同父异母。我怎么从来没有听瑶瑶提起过？估计瑶瑶也觉得。这件事情解释起来的话会有点复杂。那你妈妈是姚伯伯的第一任妻子吗？其实，严格来讲，我妈算是情妇。那个时候，我们一起过着贫穷的日子，直到七岁，才被接回老家。那你妈妈她现在在哪儿啊？她过世了。对不起啊，都是陈年旧事，没什么对不起的，多吃一点吧。你给我打电话干嘛？马上回家，不说第二遍。知道了。朋友打电话过来，有什么事吗？不是朋友，是房东。不好意思，我可能要回去和房东处理一些事情。没事，我送你吧。是你第一次允许我送你回家。这么高档的小区，作为一个助理的薪水，能支付吗？谢谢你送我回来，明天公司见吧。哎，难道你没有准备请我上去坐一坐吗？今天晚上确实聊得很开心，但是我们的关系还没有到请你上去坐一坐的地步。今天晚宴的时候，我听徐冉说，你跟牧尘好像私交不错啊。我交朋友不需要向每个人报备吧？那位就是你口中所说的房东吧？先是李牧尘，再是胡千羽，你真的带给了我很多惊喜啊！我跟他们两个没有关系，你不要瞎猜。放心啦，有没有关系，我不会放在眼里。毕竟，除了感情之外，我可以帮助你更多。为什么你们每个人都觉得我金恒盛另有目的啊？姚君莫，拒绝的话我不想再重复了。你就接受我的好意不行吗，威廉？不管怎么样，千万不要忘记我对你的承诺。晚安。跟你说过多少次了，不要跟杨君莫走得太近，大家都会怀疑你的动机
，难道大家对你的误会还不够吗？刘伟林，要注意你的言行举止。我已经很注意我说的每一句话，做的每一件事了。可是不管我怎么做，都消除不了别人对我的戒心和疑虑。告诉我，我要怎么做大家才能接受我？没有人在乎我的感受，没有人告诉我父亲为什么会自杀。在乎，我把他一直当做妈妈的心意，把我赶出家门。你告诉我，我要怎么做？我要怎么做，大家才满意啊？是为纪念。